。哎，站住！老板，你的包给你。小伙子，谢谢你啊。我这里有几百块钱，你拿着吧。就到，给你的感谢费。不不不，老板，这钱我不能要，我还有事儿，我先走了啊。哎，小胡子，你去哪里啊？我开车送你吧。不用了，老板，谢谢你的好意，举手之劳而已。哎，不好意思啊，你的外卖到了。你看看现在都几点了，你想饿死我呀？刚才我在路上发生点小意外，要不这单算我的。别给我废话！我今天不单要投诉你，我还要给你差评。滚出去！什么玩意？喂，张经理。喂，你被开除了。啊？为什么？他为什么？你心里没有数吗？今天客户打电话过来投诉你，说你态度非常差，你必须被开除。你求求你再给我一次机会吧。他给你机会，我告诉你，下班后来我办公室办理离职手续。喂，张经理，喂。酸甜苦辣里，心过也脆过。喂，王医生。你母亲的医药费还交不交了？再不交就停药了。别别别，你千万别给我母亲停药啊！我错过了，我会给您打过去的。那你抓紧时间。好好好，谢谢王医生。会结果。啊啊！我们都在努力的。小学弟，你这是怎么了？我送外卖迟到，被老板开除了。我每天送几百单外卖，辛辛苦苦工作，可是最后还是没保住这份工作。对不起啊，小伙子，你是为了给我抢包才耽误你送外卖的，因此才丢了工作的。不不不，老板，这事儿和你没关系。我相信任何人碰见这样的事情都不会袖手旁观的。这样吧，小伙子。我公司有个职位非常适合你，薪资和待遇都不会亏待你。不知道你愿不愿意来？真的吗，老板？我愿意，我愿意，只要能挣钱，什么脏活累活我都能干。刚才呀、啊，你的电话我都听到了。我这有点钱，你拿着，回去先把你母亲的医药费交了。不不不，老板，我还没来您那儿上班呢，怎么能拿您的钱呢？小兄弟，这些钱你就拿着吧。就到我是提前预支你的工资了，你回去先把老母亲安顿好，再来上班也不迟。谢谢老板，谢谢。小兄弟，不客气，我的公司就在这栋楼上，你什么时候把老母亲安顿好，什么时候来上班。哎，电梯操纵了，赶紧下去一个。哎，说你呢，出去，赶紧下去吧，别耽误我们上班。可是是我先上来的呀。你先上来的又怎么样？你看你穿的邋里邋遢的，去去去，赶紧给我下去。你们还有什么意见吗？没有。行，今天的会议到此结束。老板，我来上班了。公司每天九点上班，不要迟到。好的，老板。小子，你带带信任吧。好，我一定好好教他
。朱经理，这是你要的文件。这是什么乱七八糟的东西呀、啊？我平时是怎么教你的？你怎么光长个子不长心呀、啊？笨的跟猪一样。哎，有啥说啥，不要叫小人生攻击啊。好的，任总。小王，来趟我办公室啊！好的，郑经理。郑经理，你找我啊？小王来了，不用那么拘谨。公司看你最近挺辛苦，所以决定给你放三天假。明天啊，你就不用来了啊！真的吗，郑经理？当然是真的啦！我什么时候骗过你？去吧，去吧啊！傻。快上啊！上，笨死了！哎呀，上！小子，啊，任总，小王呢？今天没有来吗？你赶紧给他打电话。哎哎，好的。哎呀，任总，没有人接。哎，你已经旷工三天了，你怎么还有脸来上班啊你？谁说他旷工了？任总，他都已经三天没来上班了，不算旷工算什么啊？最近小王特别辛苦，我给他放了三天假，怎么？你有意见呀？没有，没有，没有，我不敢。倒是你对新人挺辛苦的，我看呀，给你放三天假。不用，不用，任总。心术不正，以貌取人，其上瞒下，两面三刀。像你这样的人呀，才应该被开除。任总，我不。做一件浪荡不羁的俗人，可笑用心都不值一文。任总，你这是什么意思呀？什么什么意思呀？你不是说我们每个人完成业务，每人奖励五千块钱吗？我们小组一共四十个人，怎么就奖励了十万呀？不对呀、啊，我跟财务对接的，是给你们打了二十万呀。那我收到的怎么只有这十万呢？那这个钱是谁给你的？王主管给我的。王主管，来我办公室一趟。任总，找我有什么事儿吗？上个月市场部的业绩不错，我答应他们四十个人，每个人奖励五千，怎么只有十万呢？那十万去哪了？我给他们发的就是二十万呢。那他们为什么只收到十万呢？那十万呢？票空消失了。我给你发的就是二十万，你来这闹啥闹？你明明就是给我发了十万呀！我不来找领导说，我找谁说呀？张雪峰，你可别忘了，当初是谁把你从农村带出来的？这一码归一码，这么多年我也一直在报答你啊。可是这些钱又不是我一个人的。行了行了，你的意思，你把他从农村带出来，就可以随意的吃他的回扣吗？从你一进门的表情，我就可以看出来，你一直在撒谎。我说的对吗？任总，这钱。是马经理给我的。照你这么说，那十万是马经理拿走了，对吗？我我不知道。马经理吗？到我办公室一趟。任总，你找我啊？我答应市场部的奖励，每人是五千。钱呢？我奖励了呀。奖励了。那雪峰说只有十万，是怎么回事呀、啊？哎呀，任总，没有我，哪有他们市场部？更何况我还是个经理了，拿这点钱不很正常吗？再说了，他们每个人每个月呀，随随便便都有一两万的工资呢，我就拿他们这一点呀，已经很给他们面子了。还有现在的工作。多难找啊！咱们这工作又轻松也不忙，挣的还多，您说是吧，任总？这是一点吗？
，你是贪了人家一半的钱呐、啊！哎呀，任总，我好歹也是个经理了吧？拿这点钱不过分、啊？不过分，上梁不正下梁歪。你们层层克扣，到基层还剩点什么呢？就剩这点渣了。没有你们，就没有他们。没有他嘛，你们的业绩从哪里来呀、啊？你们不是想要钱吗？来，基层员工辛辛苦苦挣点钱，都被你们克扣完了。我说最近这么多人离职，离职不知道什么原因，原来在你们两个这里。今天如果不是有这样的事情发生，我还被一直蒙在鼓里。我今天要求你们两个，把克扣所有员工的工资全部给我补回来，不然我亲手把你俩送进去。还有，你们不光把克扣市场部的那十万补回来，我每人还要罚你们五万，打赏给市场部。啊？为什么？就是，凭什么？凭什么？你们不知道克扣员工的工资是违法的吗？我就给你们三天时间，如果三天补不回来，你们就等法律的制裁吧。出去。酸楚。